Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Ну що ж, а ми рухаємося далі. Одна людина загинула, 23 отримали поранення. У Миколаєві продовжують усувати наслідки нічної атаки на місто. Сім балістичних ворожих ракет частково зруйнували ринок, пошкодили місцевий готельно-ресторанний комплекс, будинки та автівки місцевих. На місці працюють правоохоронці, рятувальники і комунальні служби. Більше про все нам розповість наша колега Наталія Якобсон-Белібова, яка з нами вже наживо. Наталію, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, як минула ця ніч для міста? Вітаю, колеги. Наразі о 2 годині 30 хвилин ночі у Миколаїві пролунало 7 вибухів, як виявилося, згодом балістичні ракети це були, а також стало згодом відомо, що загинула місцева жителька і ще кілька людей отримали поранення. Як ви вже зазначили, на даний час відомо про 23 постраждалих, однак в обласній військовій адміністрації кажуть, люди з пораненнями досі звертаються по допомогу до медиків, отже ця цифра не остаточна, вона може зрости. Наслідок цієї атаки вигорів щент великий ринок в одному з найбільших районів Миколаїв. Лаєва поліція фіксує всі наслідки, однак через цю атаку у місті кілька десятків місцевих підприємств залишилися без робочих місць та без перспектив. Так само, як і пані Ірина, з якою ми поспілкувалися, жінка каже, її, у неї трохи вціліло товару, однак ядка торгова відновленню не підлягає. Що робити далі, жінка поки не уявляє. Пропоную далі почути її пряму мову. Це була наша торгова ядка, але вона тепер вже не існує. Ми, ми намагаємося спасти те, що я залишила тут, і тепер я не знаю, як це буде. Частина товару в нас ну, збереглася, а більша частина вже не підлягає використанню. Ну а тепер будемо, будемо оце все якось... Доводити до ладу. Головне, що ми живі. Через цю нічну атаку росіян на цьому ринку вигоріла вщент кілька десятків торгових яток. Місцеві підприємці, які залишилися без свого малого бізнесу, вже від світанку були на своїх колишніх робочих місцях. Вони прибирають бити скло і згорілі уламки. Однак перспектив своєї роботи на цьому ринку вони не бачать. Пані Раїса, місцевий підприємець, з якою ми поспілкувалися, показала нам свою торгову палатку, від якої залишився лише самий каркас. Навіть товар ідентифікувати неможливо. Пропоную далі почути саму пані Раїсу. Оце магазин великий, у три часа ночі були оце взриви чутні, ми проснулися, позвонила сусідка з магазину і ми швидко з чоловіком встали, сюди приїхали, тут все взривалося, ми стояли отам на углу, то бачили, як на наших глазах горів наш магазин і горіло оце все. Від обстрілу також постраждали автівки місцевих мешканців, житлові будинки. Наразі в одному із приватних секторів міста там працюють комунальні служби, вони фіксують всі пошкодження і згодом остаточні цифри по пошкодженням вже будуть відомі. І в мене вся інформація на цю годину. Колеги, передаю вам слово.